大家好，我是 Leo 高老师。今天呢，我们来探讨一下关于氢键的一个问题。那么，氢键呢又叫 hydrogen bonding。hydrogen bonding 呢，说到底，它仍然是一种这个 p d p d f o r c e 就是所谓的 permanent dipole permanent dipole f o r c e 啊，它有一种最强的一种 p d p d f o r c e 啊，它通常存在于 hydrogen atom 和 fluorine oxygen nitrogen 啊，我们。目前所学的范围里面包含了这三种 ：fluorine、oxygen、nitrogen 会和氢形成 hydrogen bonding 氢键。那么也就是说，它们上面都有什么？有固态电子 ，bond pair， 这是必须的。那么还有一点，希望大家注意，我们说 hydrogen bonding 它可以什么？它可以提高这个分子间作用力，提高它的 bonding point， 因为它比较强。但是有些时候，我们看它其实会起到一种弱化它的 bonding point 的影响。打个比方，打个比方啊，我们说，我们通常讨论的是分子间的啊，看，比如说，我们说这个呃水和水之间啊，水和水之间啊，这那么这是两个这个固体固态电子啊，这边它和氢呢形成一个什么，形成一个氢原子旁边啊，那么这会提高它的这个沸点。但是如果出现这种情况，你看一下，我们看这个本环上有两个 carboxylic group， 那么它们之间会形成一个 hydrogen bonding， 这种叫做 intramolecular hydrogen bonding， 就是分子内的氢键。大家记，分子内的氢键不仅不会提高它的费力，而且会降低它的 bonding point。为什么呀？我们说 bonding point 主要受什么？受分子与分子之间的作用力的影响。你看，它们两个之间可以通过氢键的相互作用力，从而达到一种 strengthen 它们的作用力的一个作用，提高它的费力。但是如果它们的分子内形成了氢键，也就是说，这会阻碍到它们分子与分子之间进一步形成氢键，氢键占据了原来的位置。那就导致它们的 molecule to molecule 之间的这种作用力就降低了，啊，就降低了。所以从这个角度来说，分子内的 intramolecular bonding， 它是真 bonding 吗？其实是什么样？是会影响到它的一个 bonding point， 会降低它的 bonding point。啊，这是大家需要注意的一点。好，那么下一个，我们说怎么来画这个核酸 bonding？ 我们拿水作为例子，啊，这个是个考点。你看，我们把水画出来。固态电子画出来就是一对啊，是一对啊，这边是氢原子。那么氢原子泵里那个 oxygen 当然是带一个带 partial negative， 那么它会和什么？和相邻的一个水分子里面的氧，啊，你看这样子。好，然后这边写一个什么？氢原子泵定。我们看，要首先要标什么？要标 charge， 还要标什么？标它的这个虚线 ，dotted line， 还要标什么？标它的固态电子，啊，三者缺一不可。最后还要把，还要指出它是氢原子泵，要写出来，啊，这就是我们正确的一个关于氢原子泵的一个画法，啊，这也是考虑，大家请注意，啊，那这就是关于我们说氢原子泵的几个需要注意的地方，啊，大家呃仔细了解一下，啊，做一下题目，好，谢谢大家。